。大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。从古代开始就有这样的说法：萝卜上市，郎中下市。可见白萝卜从古到今都被人们推崇。是一种具有保健功效的食品。民间也有句俗语：“冬吃萝卜，夏吃姜，不用医生开药方。”白萝卜含木质素，木质素可提高巨噬细胞吞噬细菌、异物和坏死细胞的功能，从而加强人体的免疫能力，起到抗癌的作用。今天就给大家分享能使白萝卜抗癌能力提高十倍的方法。这种吃法还能降三高。首先准备一个白萝卜，把它清洗干净。清洗干净的白萝卜去掉外皮。白萝卜除了可以降三高、抗癌，还有很多其他的功效。中医认为，白萝卜味甘、性凉，可以提高人体的免疫能力。尤其是冬季，空气干燥，天气多变，易引起感冒等多种疾病。适量的食用一些白萝卜。可以起到一定的预防作用，因为白萝卜中含有丰富的维生素 C 和微量元素 C， 有助于增强机体的免疫力，提高抗病能力。再者，白萝卜有促进消化的能力。白萝卜被称为人体自然消化剂，根茎部位有淀粉酶和各种消化霉素，能够分解食物的淀粉和脂肪。白萝卜当中的芥子油。可以促进胃肠蠕动，帮助食物消化，解除胸闷，抑制胃酸过多，还可以促进新陈代谢，具有解毒的功效。白萝卜可以抗癌、防癌，患有癌症的病人可以适量的食用白萝卜，在一定程度上可以抑制癌细胞的生长。白萝卜切成小块之后，放入盘中备用。接着准备几朵香菇。香菇是一种非常有益于身体的菌类，尤其是香菇的菌盖部位含有核糖核酸，这些物质进入人体之后，会有具有抗癌作用的干扰素产生，所以具有防癌、抗癌的功效。它还可以降血脂、降血压。香菇当中含有的香菇素，能够溶解胆固醇，起到降血脂作用。而香菇中的酪氨酸、氧化酶以及一些核酸物质，可以起到降压的作用，同时也可以预防动脉粥样硬化、肝硬化等疾病。再者，香菇还有延缓衰老的作用。香菇中的水提取物对体内过氧化氢有清除作用，也可以清除体内的自由基。常食用香菇还可以起到延缓衰老的作用。香菇还可以提高免疫力。香菇中的多糖可促进 T 淋巴细胞的生成，提高它的活性，加强机体免疫力。香菇中含有丰富的维生素 B 群、维生素 B 1 B 2等的 B 族维生素，对于改善抑制性皮炎都有很大的帮助。所以食用香菇还可以预防皮肤炎症。总之，香菇是一种菌类，对人体有非常大的保健作用。清洗干净的香菇，将它切成小块，放入盘中备用。接着再准备一个西红柿，加入食盐，把西红柿清洗干净。西红柿含有各种营养元素和微量元素，对人体的好处是非常多的。西红柿中的番茄红素可以清除体内自由基，还可以抑制肿瘤细胞的繁殖。对预防癌症和心血管疾病有益。西红柿中含有丰富的维生素 C， 它可以有效减少黑色素的形成，起到美白和治疗雀斑的作用。西红柿中所含的苹果酸、柠檬酸等有机酸能够促进胃液的分泌，调节肠胃功能，促进食欲。另外，所含的果酸和纤维素有助于消化、润肠通便，还可以改善便秘。西红柿洗干净之后，将它切成小块，放入碗中。现在把准备好的食材倒入锅中。
在加入适量的清水，没过食材，开大火把水煮开。煮开之后，继续煮上十分钟的时间。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在底下留言加一，非常感谢您的支持。十分钟之后，萝卜和香菇的香气已经出来了。现在就可以转小火，继续煮上十分钟。时间到了之后，我们来看一下，现在食材已经煮得比较软烂了。再加入一勺食盐调味，一勺生抽，将它们搅拌均匀。盐不用放得太多。要不然就压住萝卜的香甜味了。将它搅拌均匀之后，就可以出锅了。这道汤特别适合在饭后喝，没有放油，比较清淡。但是萝卜和香菇的香气非常鲜美，萝卜加上香菇，抗癌作用非常好，还能够降血压、降血脂、降血糖，尤其适合中老年朋友或者是癌症病人，可以多用萝卜、香菇这样吃，能够提高自身的抗病能力，同时清理血管，预防心脑血管疾病。食材煮的比较软烂，大人和小孩都可以吃。特别是在冬天的时候，能够提高抗病能力，预防感冒。但是要注意，对于有慢性肠胃疾病的患者，不适合吃白萝卜，因为白萝卜对胃肠有一定的刺激作用。白萝卜具有健胃、消食、通便、润肠的功效，所以不适合腹泻的患者使用。而对于便秘患者，可以通过使用白萝卜来促进肠胃蠕动。改善便秘的症状，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。可以把它分享给身边有需要的朋友，让更多的朋友受益。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。